มาสู่สีสันของการ์ตูนกันหน่อยค่ะวันนี้การ์ตูนเรื่องยาววันจันนะคะเรื่องของเทคโนโลยีนะถ้าเรานำไปใช้อย่างพอดีพอเหมาะก็จะไม่เป็นประเด็นดราม่าอะไรขึ้นมาเรื่องขอซื้อคืนนี่ค่ะช่องด้านบนเลยนะคะผมซื้อ iPad คืนมาได้แล้วทิมนี่จำหน้าได้ไหมคะผู้บริหารของ uh, Apple นะคะท่านจากไปแล้วแต่ว่าท่านกลับมาท่านกลับมาถึงขั้นมาซื้อ iPad คืนนะคุณทีมนี่ก็เลยถามเอาคุณสติปผมไม่เข้าใจนะทำไมคุณต้องทอลงมาจากสวรรค์เพื่อขอซื้อ iPad คืนจากเธอเธอไหนไปซื้อจากเธอไหนนะคุณสติปค่ะบอกว่าทีมผมใช้สมอลระดับอัจฉริยะคิดค้นโปรดักตัวนี้มาแต่เธอแค่ใช้มันมานั่งอ่านโพยเนี่ยนะภาพพจน์โปรดักผมเสียหายหมดเลยพูดถึงใครออกจากบ้านจันสองล่าค่ะหน้าริมรั้วมีป้ายบ้านจันสองล่าไปซื้อมาจากเธอแล้วนะตอนนี้นะได้กลับคืนมาแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีที่เราอุตส่าห์คิดค้นกันมาตั้งเยอะแยะทําได้มากกว่านั้นทําได้มากกว่านั้นทําแค่นี้ไม่ได้ขอคืนแล้วกันเสียภาพลักษณ์โปรดักหมดเนี่ยเอ๊ะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีฉายานะของใครไม่รู้แพรพกโพยชื่อเกาหลีไม่ใช่แพรพกไปต่อที่นายกฟันน้ำนมกันนะคะหนึ่งช่องการ์ตูนค่ะจากเป็นประเด็นดิไอคอนกรุ๊ปเนี่ยแหละค่ะก็เป็นการ์ตูนนี้ออกมาเพราะว่ามีภาพของเราดารานะออกมาถแถลงข่าวคือภาพการถแถลงข่าวกับคดีเนี่ยคนละส่วนกันอยู่แล้วนะถแถลงไปก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะบริสุทธิ์หรือว่าจบหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าอยู่คนสี่คนเออนี่ค่ะสามคนนั้นสามคนนี่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงบอสดาราไหมคุ้นๆนะใช่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงค่ะตาออกมาพูดเนี่ยพอจับใจความได้ประเด็นหลักๆเลยก็คือเป็นแค่พรีเซนเตอร์ไงเพราะว่ามีคนนึงนะบอกว่าเนี่ยมันป้นผมเปล่าผมแค่เอาความรอไปล่อเจ้าซับให้เคลิมมันเลยมันเลยป้นง่ายอ๋อมันเลยป้นง่ายขึ้นเพราะใช้ความหล่อนั่นเองค่ะชี้ไปที่บุคคลคนหนึ่งที่ยืนโดดเดี่ยวนะตอนนี้ด้านล่างเลยบอกว่าฟังดาราแก้ตัวค่ะคือโยนไปทางนู้นหมดเลยนะผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวทางนู้นทางนู้นที่มันป้นคือทางนู้นนะและตอนนี้คําที่เราจริงเกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวก็ได้รู้ความจริงมันก็จะปรากฏเพราะความจริงมันมีแค่หนึ่งเดียวดิจิตอลฟุตปรินต์นะคะแล้วตอนนี้อีกหนึ่งคำที่เราจะได้ยินคำว่าบอสบอสกลับมาอีกแล้วบอสค่ะแนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพจน์ค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะเอมมีความผิดปกติอยู่นะคะหนึ่งละศีรษะของเธอนั้นลอยขึ้นไปเพราะว่าเป็นลูกโป่งลูกโป่งนี่มันก็เป็นตัวแทนของความว่างเปล่าความเบานะเนาะพี่หนุ่มเนาะก็เลยลอยขึ้นไปหลุดจากคอค่ะศีรษะลอยขึ้นไปพร้อมกับมีการร้องห่มร้องไห้นะบอกว่าโหอิงเสียใจค่ะที่การแจกเงินดิจิตอลไม่ตรงปกแต่ต้นคิดเรื่องเนี้ยคือบอสพ่ออิงเป็นแค่พรีเซนเตอร์เท่านั้นเองค่ะด้านล่างบอกว่าเมื่อความจริงปรากฏบอสอิงก็คงต้องออกตัวลูกนี้แหละเหมือนกันดีคอนเลยนะนี่บอสนู่นบอสนี่แล้วตัวเองก็บอกว่าโอ้แค่พรีเซนเตอร์แค่รับจ้างค่ะคนต้นคิดคือบอสพ่อแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะที่เราต้องติดตามกันเพราะว่าตอนนี้มีหลายตัวละครนะคะที่มีการค่อยๆเปิดเผยออกมาว่าไปมีส่วนรู้เห็นส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับดีไอคอนกรุ๊ปบ้างอย่างที่บอกว่าบริษัทนี้ประกอบการมา6ปีนะฮะ 2,561-62 ต่อเนื่องทำธุรกิจกันมาและพีคๆช่วงโควิดในปี 63-64 นี่จะเยอะมากยอดประกอบธุรกิจและรายได้จะเยอะนะฮะและมีบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์มีภาพปรากฏอยู่ไม่ว่าจะเป็นกับตัวบอสพอบอสพอเองก็ดีหรือว่าจะเป็นบอสคนอื่นๆหรือจะเข้าไปดูในธุรกิจของเขาก็ดีแต่วันนี้เมื่อฝีมันแตกเรื่องบันแดงนะคนแต่ละคนที่ปรากฏภาพก็ออกมากันโอ้โหปฏิเสธกันพันละวันใช่เพราะว่าล่าสุดทางเพจอีซอคขยี้ข่าวนะคะคซึ่งเป็นเพจที่ตามติดนะคะสำหรับประเด็นเรื่องดีไอคอนกรุ๊ปค่ะคือได้มีการโพสต์ภาพอย่างนี้ตรวจพบนักบอลพันตัวมาเป็นแม่ทีมดีไอคอลดีไอคอนนะนี่โพสต์แบบนี้ไปก่อนตอนแรกนะคะปรากฏว่านะหลังจากนั้นไม่นานค่ะผู้ที่อยู่ในภาพที่ปรากฏว่าเป็นนักฟุตบอลเนี่ยนะคะก็คือคุณลีซอทีระเทพค่ะได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook แล้วก็แนบภาพข่าวที่
นี่เป็นการชี้แจงสั้นๆเสียเงิน2 5 0 0 0โอ้นี่ระดับดีลเลอร์เลยนะฮะออของไม่เคยขายและยังไม่เคยชวนใครมาสมัครหรือกองอยู่ที่บ้านโอ้โหผมก็คือผมก็คือผู้เสียหายคนหนึ่งนั่นแหละใช่ไหมใช่ค่ะนี่คุณลีซอนนะคะลีซอไปแนบเอารูปมาตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมปี2022นะฮะเพราะว่าเพจอีซอนี่นำมาโพสอีกครั้งหนึ่งนะในปี65นะยินดีต้อนรับน้องลีซอทิลเทพวิดีโอไทยเข้าสู่ครอบครัวเดียคอนครับขอให้น้องประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับนี่เป็นบอสบอเสียไปสองแสนเพราะว่าข้อความในกรอบนั้นน่ะคือบอสพอนะคนที่ใส่เสื้อสีน้ำตาลเนี่ยแหละค่ะที่เป็นคนโพสนะยินดีต้อนรับน้องลีซอแล้วอีซอขยี้ขาก็เอาภาพนี้มาลงแล้วหลังจากนั้นคุณลีซอก็มาชี้แจงสั้นๆว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและกลายเป็นผู้เสียหายซะเองด้วยนะะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะอีซอขยี้ข่าวไปต่อค่ะตรวจพบคุณครูท่านหนึ่งสอนร้องเพลงพันตัวมาเป็นครอบครัวดีไอคอนแล้วก็เป็นภาพของครูอ้วนนะขออนุญาตอ่านเลยเพราะว่าเขาชัดเจนแบบนี้ครูอ้วนมณีนุษย์นะคะปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานค่ะ Facebook ของครูอ้วนมณีนุษย์นะคะก็ได้มีการชี้แจงเช่นเดียวกันอู้ออกมายาวเลยแต่ว่าขออนุญาตนะหยิบที่เป็นประเด็นหลักๆคือในเพจของครูอ้วนนะคะก็ได้มีการโพสต์แนบข่าวมาด้วยที่บอกว่าอีซอได้มาเปิดเผยว่ามีภาพของครูอ้วนเนี่ยไปถ่ายภาพกับดีไอคอนด้วยครูอ้วนนะคะบอกว่าหนึ่งเลยนะมีทีมงานติดต่อผ่านทางเลขาของครูอ้วนแจ้งว่าสนใจให้ครูอ้วนร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทางบริษัทดังกล่าวในปี65ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าธุรกิจนี้คืออะไรแต่พอจะเห็นตามป้ายโฆษณาอยู่บ้างจึงแจ้งเลขาให้สอบถามว่าเป็นพาร์ทเนอร์คือการทําอะไรคําตอบคือร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทางบริษัทไม่มีคําตอบอื่นในส่วนตัวอ้วนเองได้มีการสอบถามจากคนที่รู้จักว่ามีชื่อของบอสที่ติดต่อมาจริงหรือไม่และได้รับการยืนยันว่าบอสท่านนั้นมีตัวตนจริงและไว้ใจได้ส่วนข้อ2ค่ะในปี65ด้วยความสงสัยอยากรู้ว่าธุรกิจที่ติดต่อมาคืออะไรจึงขอนัดคุยงานกันก่อนยังไม่มีการตกลงใดๆทั้งสิน้นข้อ3ก่อนวันเข้าไปคุยค่ะได้มีทีมงานแจ้งว่าขอใช้รูปดังกล่าวที่ทางเพจอีซอขยี้ข่าวนี่แหละค่ะไปใช้นะคะคุณอ้วนบอกว่าทางดีไอคอนอ่ะขอใช้ภาพนี้แหละนะเพื่อไปเปิดต้อนรับในการเข้ามาคุยงานซึ่งเป็นภาพครูอ้วนที่เคยได้ลงไว้ในอินสตาแกรมแล้วก็ Facebook กรณีนี้ค่อนข้างตกใจเช่นกันเพราะว่าเมื่อไปถึงภาพใหญ่กลางบริษัทและเป็นทางการมากค่ะวงเล็บแบบไม่คาดคิดมาก่อนข้อสีในการสนทนาวันนั้นมีบอสท่านหนึ่งและมีอีกสองท่านที่มากับบอสในการสนทนาจะมีสไลด์ขึ้นบนจอทีวีบทสนทนาค่อนข้างวกวนเล็กน้อยเพราะสิ่งที่ได้คือผลประโยชน์ที่จะได้คือมหาศาลมากรถบ้านจำนวนเงินแต่ยังไม่ทราบว่าต้องทำอะไรและขอให้อ้วนได้ลองเข้าคอร์สออนไลน์สิ่งที่ทำให้รู้ว่าไม่สบายใจในการสนทนาครั้งนั้นทางบอสทางนั้นนะบอกได้ก้าวล่วงมาถึงการงานของครูอ้วนด้วยบอกว่าครูอ้วนเนี่ยมีนักเรียนเยอะทำงานมานานตรงนั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ดีมากๆในการทาธุรกิจหลังจากนั้นอ้วนเองจึงไม่พูดอะไรอีกทั้งนี้ทั้งนั้นทางทีมของบอสและบริษัทก็ติดต่อโดยตรงกับทางเลขาของครูอ้วนเนื่องจากเลขาครูอ้วนจะไม่ให้คอนแทคกับใครหากครูอ้วนไม่อนุญาตต่อมาเมื่อมีการสนทนาเรียบร้อยแล้วข้อ5นะคะของการชี้แจงทางบอสท่านนั้นและทีมได้ขออนุญาตพาอ้วนเดินทัวร์ทุกชั้นของบริษัททุกห้องค่ะและ6เมื่อทัวร์บริษัทเสร็จลงมาด้านล่างมีรูปครูอ้วนอยู่มีคนมุงเยอะจนไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นใครแบบไม่ตั้งตัวจริงๆซึ่งเลขาพยายามกันออกแล้วก็จะมีบางท่านที่ได้รูปไปจากนั้นเราขอตัวกลับทันทีข้อ7หลังจากกลับมาไม่ถึง5นาทีก็มีเพื่อนโทรมาเพราะเห็นจากภาพซึ่งคิดว่าอ้วนเข้าไปสมัครอ้วนก็ได้แจ้งกลับว่าแค่มาคุยงานและข้อสุดท้ายค่ะหลังจากนั้นทางทีมงานได้มีการดึงไลน์ของครูอ้วนเข้ากลุ่มกรุ๊ปไลน์เพื่อให้เข้าเรียนคอร์สออนไลน์และด้วยความอยากรู้ว่าคอร์สบริษัทดังกล่าวคืออะไรค่ะครูอ้วนจึงลองเข้าไปนั่งฟังในออนไลน์โดยทางทีมงานออกตัวว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะวงเล็บว่าฟรีก็นั่งดูอยู่10นาทีก็ออกมาเนื่องจากไม่ใช่งานที่เราถนัดหลังจากนั้นได้มีทีมงานติดต่อมาอีกเพื่อให้ครูอ้วนได้ลงคลอสและขอคอนแทคครูเพื่อจะดึงเ
เจอกลุ่มเป้าหมายเจอคนที่มีลูกศิษย์ลูกหาโอ้นี่ต่อยอดไปแถวสองแถวสามแถวสี่ได้ขยายวงได้ในวงการเขาจะเรียกว่าฉลามคือมีเหยื่อในมืออยู่แล้วนะสามารถดึงดูดได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอันนี้เป็นคําชี้แจงของครูอ้วนแต่เราก็ต้องย้อนดูหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาเป็นยังไงนะถ้าครูอ้วนไม่ได้มีการเกี่ยวข้องไม่ได้มีการโพสอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้นะนอกจากการชี้แจงตรงนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหานะคะก็ชื่นชมนะฮะที่ครูอ้วนออกมาแล้วก็เล่าให้ฟังได้เห็นภาพนะฮะของคนกลุ่มนี้ว่าถ้าเขาเลือกเป้าหมายแล้วเขาก็มีความพยายามจะเอาให้ได้ติดต่อติดตามทวงถามโทจี้นะฮะเชิญมาคุยพอคุยเสร็จก็กระบวนการรูปภาพถ่ายรูปมันถูกล็อกไว้บอกปุบปับปุบปับเลยทั้งที่เหมือนกับอะไรในชั้นมาสรุปชั้นชั้นเป็นแล้วเหรอชั้นสมัครแล้วใช่ไหมอาจารย์ไปฟังเอ้าเหรอนี่กดดันตลอดเอารอติดตามมาแล้วกันว่าคนอื่นๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนความคืบหน้าของผู้เสียหายนะครับหลังจากที่เราได้เห็นบรรดาทนายความต่างๆไม่ว่าจะเป็นทนายคลายทุกหรือว่าทนายเดชาหรือทนายตั้มนะฮะก็พาผู้เสียหายนี่ไปร้องที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความปคบนะครับในส่วนคุ้มครองผู้บริโภค <coughs> ซึ่งวันนี้เองทางด้านของคุณหนุ่มกันชัยนะฮะก็จะได้มีการพาผู้เสียหายอีกชุดหนึ่งเหมือนกันช่วง9โมงเศษนะครับก็จะพาผู้เสียหายที่ร่วมลงทุนกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะฮะไปพบกับพนักงานสอบสวนที่บกปคบอ,อีกครั้งก็รอดูนะครับตอนนี้ยอดผู้เสียหายนี้พุ่งไปอยู่ที่ประมาณ740รายนะฮะม,มูลค่าความเสียหายตอนนี้อยู่ที่ประมาณ266ล้านบาทเมื่อวานนี้นักข่าวเจอคุณจิรพรสินทุกภัยเริ่มตีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสอคอบอนะฮะและท่านนายกก็มอบหมายให้ตอบคำถามสื่อเรื่องนี้คุณจิรพรเปิดเผยนะฮะบอกว่าตอนนี้มีผู้ร้องทุกข์มาแล้วเนี่ยประมาณอันนี้เมื่อวานช่วงสายนะฮะห้าร้อยกว่ารายแล้วก็ยอดมูลค่าความผิดประมาณความเสียหายประมาณ118ล้านถ้าเมื่อไหร่เกิน300รลายแล้วก็มูลค่าความเสียหายเกิน100ล้านนะฮะความผิดนี้จะเข้าสู่เกณฑ์การเป็นคดีพิเศษที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเอาเรื่องนี้ไปดูแต่ว่ารูปการตอนนี้ตำรวจเป็นเจ้าภาพดีเอสไซเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาเป็นแม่ทีมเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลด้วยกันอยู่แล้วก็รอดูว่าดีเอสจะดึงกลับไปไหมคนพอหรือเปล่าหรือจะให้ตำรวจว่าไปและดีเอสก็เป็นผู้ที่ติดตามอำนวยความสะดวกนะฮะและที่สุดนะฮะหลังจากนั้นก็ต้องรอดูว่าแนวทางของคดีนี้จะเป็นอย่างไรนักข่าวก็ถามหลายเรื่องเมื่อวานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีความคืบหน้าของคดีการแจ้งความร้องทุกข์ตอนนี้ตำรวจสั่งการให้ทุกโรงพักนะฮะคอยที่จะรับแจ้งเรื่องหรือจะโทร1599นะครับหรือจะยื่นร้องทุกผ่านเว็บไซต์ก็ได้ขณะเดียวกันเมื่อวานนักข่าวถามหินประเด็นสำคัญที่มีการหลุดคลิปคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่เขาอ้างว่าเป็นบุคคลที่เป็นหน่วยงานในสังกัดสคบเนี่ยนะฮะเรียกรับเขาเรียกว่าเทวดายังไงก็ต้องกินต้องใช้นะฮะเทวดาก็ยังไงก็ต้องกินต้องใช้ให้กับตัวแทนของให้กับบอสของดีเอคอนเนี่ยนะฮะถ้าอยากจะให้ไฟเขียวในการทํางานเรื่องนี้ก็ต้องดูแลเทวดาต้องปิดสินบนเทวดาะนะฮะที่สุดแล้วคลิปนี้นักข่าวไปถามคุณจิรพรก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งมาสอบเรื่องนี้เอาให้ชัดเจนเดี๋ยววันที่14ตุลาคมนี้จะเริ่มสอบแล้วก็ติดตามความชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ยเทวดาสคบอร,รับสินบนจริงหรือไม่คลิปเสียงนั้นมีตัวตนจริงหรือไม่นอกจากนั้นนะฮะยังมีการพูดถึงบุคคลที่เป็นศิลปินเป็นดาราที่ออกมาบอกว่าอ๋อไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเป็นแค่พรีเซนเตอร์ต่างๆนะนะค,คุณจิรพรบอกแล้วแต่เขาจะพูดพูดไปเป็นสิทธิ์ทุกคนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมวันนี้สคบอของเราถือกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพรบขายตรงพรบตลาดแบบตรงหรือว่าพรบคุ้มครองผู้บริโภคเป็นสิ่งที่เราจะต้องมอนิเตอร์แล้วก็ต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์อยู่แล้วโดยรวมสคบอตอนนี้พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสําหรับคนที่มาแจ้งความนะฮะมาร้องขอให้สคบช่วยแต่ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ทางด้านของ
สามารถที่จะนะฮะให้คดีดังกล่าวนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมดอยู่6รายเป็นที่เรียบร้อยระบุกลุ่มผู้ต้องหาออกมาแล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นหมายจับออกไม่ออกออกไม่ออกอย่างไรตำรวจก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างของการรวบรวมหลักฐานยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเลยเขายังไม่มีคดีความเลยหลายคนก็ตกใจว่าโอ้โหมาเป็นร้อยๆคนมาร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ทําไมยังระบุคดีไม่ได้ยังออกหมายออกหมายจับหรือว่าระบุตัวมูลฐานความผิดเขาไม่ได้ตํารวจมาชี้แจงเมื่อวานนี้บอกว่าตอนนี้เรามีผู้ต้องหาทั้งหมด6รายก็ประกอบไปด้วยบอสพอลนะฮะที่เป็นกรรมการบริษัทคุณการกันตถาวรก็คือบอสกันบอสแซมยุรนันพมรมนตีบอสมินพิชยานะฮะบอสปีเตอร์หรือว่าคุณกรดเศษธนันนะฮะแล้วก็บอสมอเอกหรือว่าทางด้านของดรฐานฐานานนท์นะฮะนี่นะครับหกรายนี้เป็นคนที่ตำรวจระบุว่าเป็นผู้ต้องหานะฮะและนอกจากนั้นยังมีไม่ขายอีกแปดคนไม่ว่าจะเป็นบอสกันบอสสวยบอสจอยโซดาโอมบินหญิงอ่าป๊อปแล้วก็ภรรยาของคุณกันกันตถาวรอันนี้สำคัญว่าทำไมอีกแปดคนยังไม่เป็นผู้ต้องหาตำรวจบอกว่ายังไม่มีผู้เสียหายรายใดระบุไปถึงชื่อ8คนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายรายใดระบุไปถึงชื่อ8คนนี้นะท่านผู้ชมครับนักข่าวถามตำรวจตอบว่าแล้วที่มาแสดงตนต่อตำรวจโดยยังไม่มีหมายเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเขายังไม่ถูกออกหมายจับหรือเขาจะถูกออกหมายจับในภายหลังหรือเปล่าตำรวจบอกว่าวันนี้เรากำลังดูในเรื่องของพยานหลักฐานที่ตำรวจกำลังสืบสวนสอบสวนถ้าครบองค์ประกอบความผิดอย่างใดก็จะสามารถขอฐานออกหมายจับได้ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับบอสทั้ง6เนื่องจากอยู่ระหว่างของการสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆเช่นพยานวัตถุพยานเอกสารพยานบุคคลให้ครบถ้วนให้รอบด้านจึงจะพิจารณาออกหมายออกหมายเรียกหรือออกหมายจับนะหรือแจ้งข้อกล่าวหากับบอสทั้ง6รายได้สำคัญนะท่านผู้ชมครับหลายคนอาจจะงงนิดนึงว่าเอ๊ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและไปบอกเขาเป็นผู้ต้องหาได้อย่างไรเราย้อนกลับไปทําความเข้าใจเรื่องนี้กันนิดนึงนะฮะถ้าจํากันได้นะครับท่านผู้ชมครับในวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมา11ตุลาคมวันนั้นเองทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายเพื่อประชาชนเนี่ยนะฮะพาผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งมาแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนบกปคบเพื่อที่จะเอาผิดกับ6บอสทนายตั้มระบุ6บอส6ชื่อเลยเมื่อสักครู่นี้นะในวันนั้นเนี่ยระบุ6ชื่อเลยในฐานความผิดช่อโกงประชาชนกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพรบอคอมพิวเตอร์และฟอกเงินโดยในส่วนของข้อกล่าวหากู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนี้อันนี้แหละเป็นเหตุทำให้6บอสดาราดังต้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีดีไอคอนกรุ๊ปไอเรื่องของแคลุกโซ่พรบขายตรงหรือตลาดแบบตรงอันนี้ต้องไปพิสูจน์กันอีกว่ามีใบอนุญาตถูกต้องไหมเข้ามาแจ้งความเข้าองค์ประกอบอะไรแต่สิ่งหนึ่งอันนี้ที่เข้าเลยก็คือเรื่องของพรกความผิดตามพรกกู้เงินนะฮะที่เป็นการช่อโกงประชาชนผมก็เลยทําความเข้าใจให้ทีมงานนี่ไปค้นข้อมูลนิดนึงว่ากฎหมายดังกล่าวนี้คืออะไรนะฮะท่านผู้ชมครับกฎหมายดังกล่าวนี้นะฮะเรื่องของพรกกู้เงินกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนในมาตรา3ามข้อระบุบอกว่าการกู้เงินการกู้เงินหมายความว่าอะไรหมายความว่ารับเงินรับสินรับสินทรัพย์หรือผลประโยชน์อันอื่นใดไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการรับฝากเงินการกู้ยืมเงินการจําหน่ายบัตรหรือสิ่งอื่นใดหรือการรับเข้าเป็นสมาชิกการรับเข้าร่วมลงทุนการรับเข้าร่วมกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นในลักษณะโดยให้ผู้กู้ยืมเงินหรือบุคคลอื่นจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนหรือตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ให้กู้ยืมเงินนั้นทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการรับเพื่อตนเองหรือในฐานะตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้กู้ยืมเงินของผู้ที่ให้กู้ยืมเงินในฐานะอื่นใดไม่ว่าจะเป็นการรับหรือจ่ายเงินทรัพย์สินผลประโยชน์อื่นใดหรือผลประโยชน์ตอบแทนนั้นจะด้วยวิธีการใดใดชัดระบุในเรื่องของพฤติกรรมของการกู้ยืมเงินคาว่ากู้ยืมเงินที่ระบุในกฎหมายนี้หมายถึงแบบนั้นพฤติกรรมของดีเอคอนเข
ก็ดีโอ้มาตรา3นี่ครอบคุมแล้วก็ไปดูมาตรา4มาตรา5นี้จะเป็นพฤติกรรมแต่ที่สุดไปไฮไลท์มันอยู่ที่มาตรา12มาตรา12ระบุบอกว่าหากผู้ใดกระทําการความผิดตามมาตรา4มาตรา5ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่5 0 0แสนถึง1ล้านบาทและปรับอีกไม่เกินวันละ1 0,000 บาทตลอดที่ยังฝ่าฝืนอยู่นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ทนายตั้มพาผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งไปแจ้งความเอาผิด6บอสมีกฎหมายหลายส่วนนะฮะมีช่อโกงประชาชนและมีเรื่องของอาการตลาดแบบตรงหรือขายตรงและที่สำคัญมีเรื่องของกู้ยืมเงินเพื่อเป็นการช่อโกงประชาชนอ,อันนี้จึงเป็นเหตุให้ตำรวจนะฮะระบุว่า6คนที่ทนายตั้มระบุถึงเนี่ยนะฮะเป็นผู้ต้องหาส่วนการรวบรวมพยานหลักฐานจนมีความผิดตามที่เขากล่าวหาแบบนี้ได้หรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะที่จะไปสแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆนานาซึ่งตอนนี้ทุกโรงพักทั่วประเทศตำรวจแจ้งแล้วนะฮะว่าสามารถที่จะรับแจ้งเรื่องเอาผิดได้รับแจ้งเรื่องเอาผิดได้ทุกโรงพักถ้าใครไม่รับแจ้งไม่รับแจ้งความนะฮะโยนมาที่กองป่าหมดเดี๋ยวตำรวจโรงพักนั้นจะโดนด้วยนี่สั่งการแข่งขันแล้วคราวนี้เราย้อนกลับมาดูนิดนึงนะฮะในห่วงวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่มีรายการมีรายการข่าวแค่กลางวันกับเย็นอาจจะน้อยแต่ว่าข่าวสารนี่มันเดินไปเยอะก็เลยรวบรวมให้ได้ดูว่าในวันที่เก้าก็ดีสิบสิบเอ็ดสิบสองก็ดีมีบรรดาบอสอย่างน้อยสามคนที่ทสังคมเพ่งเลงเนี่ยนะฮะทยอยออกมาพูดผ่านสื่อบอสคนแรกก็คือบอสแซมบอสแซมจะออกมาก่อนเขาเพื่อนเลยนะฮะบอสแซมนี่ออกมาให้ข้อมูลตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนะครับก็ยืนยันชัดเจนว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรผมก็เลยย่อยข้อมูลจากที่บอสแซมเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อออกมาเป็นสรุปเป็นข้อความสั้นๆแบบนี้นะฮะตำแหน่งที่เขาระบุไว้ในบริษัทก็คือ CRO คุณใหญ่ท่านผู้ชม CRO ค่ะ Chief Research Officer ก็คือผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นั่นคือตำแหน่งที่เขาระบุนะฮะหน้าที่แหละทำอะไรอ่าผมมีหน้าที่ช่วยคิดค้นหานวัตกรรมใหม่ๆเทียนของโลกไปข้างหน้าโดดเด่นนะฮะและเป็นที่ปรึกษาไม่มีอำนาจในการตัดสินใจมีแค่ให้ข้อเสนอแนะเฉยๆค่ะและความสัมพันธ์ในบริษัทเป็นอย่างไรเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาผมไม่มีหุ้นผมไม่เคยร่วมประชุมบริษัทอแล้วสัญญาล่ะผมได้แบบปีต่อปีทํางานตอนนี้ยังไม่ถึงปีเลยและผมจะไม่ต่อสัญญาละอ่าค่ะไรายได้ล่ะผมรับเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายไม่มากและก็ไม่ถึงสิบล้านรับเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงปีนะฮะไม่ถึงปีแต่ยังไม่ถึงสิบล้านเดินทางมาพบตํารวจปคบแล้วนะครับเมื่อวันที่สิบสองตุลาคมนี่คือบอสแซมถัดมาบอสมินนะฮะบอสมินก็ให้สัมภาษณ์สื่อแถลงเมื่อวันที่11ตุลาคม2567นะฮะบอสมินบอกว่าตัวเองเนี่ยได้รับตำแหน่งก็คือ CCO หรือว่า Chief Communication Officer นะฮะเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรหน้าที่ก็พรีเซนต์สินค้าโปรโมทสินค้าต่างๆนานาอาความสัมพันธ์เป็นลูกจ้างตามสัญญาไม่มีหุ้นค่ะแล้วก็ตัวเองไม่มีหุ้นเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างไม่ได้เป็นพนักงานใช่แล้วบอกสัญญาปีต่อปีค่ะปีต่อปีนะฮะเริ่มมาหนึ่งมีนาคม66ก็ปีเศษแล้วและตอนนี้วันถแถลงข่าวก็บอกว่ายกเลิกสัญญาแล้วขอยกเลิกสัญญาทั้งหมดส่วนรายได้อยู่ที่การออกอีเวนต์ไม่ได้รับหลายร้อยล้านนี่แต่ภาพการพูดบนเวทีต่างๆนานาแล้วบอกว่าตัวเองเป็นผู้บริหารมันย้อนแย้งหรือเปล่าอันนี้ตั้งเป็นคําถามไว้ถัดมาอีกคนนะฮะบอสกันนะครับถแถลงต่อสื่อเมื่อ12ตุลาคม,มวันที่บอสพอไปพบตำรวจนะฮะวันเดียวกันเนาะ,ะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเลือกที่จะถแถลงก็คือวันเสาร์นะฮะตัวเองก็ถแถลงเสร็จนะฮะบอกว่าเนี่ยตำแหน่งผมเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดหรือว่า Chief Marketing Officer CMO และเป็นผู้บริหารสื่อมวลชนและสื่อสารสนเทศมีหน้าที่ผลิตสื่อภาพนิ่งเคลื่อนไหวตามได้รับมอบหมายดูภาพลักษณ์ของสินค้าและบริษัทเหมือนเป็นแอมบัสเตอร์ครับนี่เขาถแถลงเองนะฮะความสัมพันธ์ล่ะอ๋อผมเป็นแค่ลูกจ้างและเป็นผู้รับจ้าง
อ๋อจากการขายสินค้าครับนี่เสร็จปุ๊บทนายทนายแย่งตอบเลยนะฮะทนายบอกว่าอ๋ออ๋อไม่ใช่ไรายได้ตามข้อตกลงในสัญญาไม่ได้เป็นแม่ทีมไม่ใช่การขายสินค้าจากทีมรายได้จากบริษัทว่าจ้างส่วนรายละเอียดเดือนขอไม่พูดละเดี๋ยวจะไปให้การในในชั้นพนักงานสอบสวนเอาก็แล้วกันนะฮะนี่นะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนทีมงานเดี๋ยวไปสองขีดยี่แปดเดี๋ยวให้ฟังคลิปคลิปนั้นกันแล้วกันนะฮะว่าคุณการถแถลงเองนักข่าวแค่ถามว่ารายได้คุณการมาจากไหนอย่างไรลองฟังดูนะฮะของผมใช่ไหมฮะผมได้รายได้จากการขายสินค้าของทางบริษัทครับซึ่งทางเขาก็จะเป็นคนสรุปอย่างนี้ครับผมอธิบายว่าในข้อสัญญาเนี่ยบริษัทเนี่ยจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คุณกันนะครับเป็นรายเดือนตามข้อตกลงในสัญญานะครับแต่แต่ว่าทางคุณกันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นแม่ทีมในการขายเลยนะครับแต่การสัดข้อ,อรายได้มาจากข้อตกลงในสัญญาที่จ่ายเป็นรายเดือนเท่านั้นเองครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าในในทีมไม่ใช่ครับอขอคำถามที่เขารายได้ทางบริษัทจะเป็นคนส่งสรุปมาให้ทางผมครับแล้วก็มีการทําเป็นรูปแบบในการรับอย่างถูกต้องครับอย่างถูกต้องครับเดี๋ยวตรงทุกเดือนครับกำลังเก็บข้อมูลเพื่อส่งให้กับทางการได้ทำข้อมูลได้อย่างถูกต้องที่สุดครับผมไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทครับเป็นผู้รับจ้างไม่ใช่ลูกจ้างครับในแต่ละเดือนเนี่ยทางบริษัทของคุณการที่ไปทำสัญญารับจ้างกับเจียคอนเนี่ยก็จะมีการส่งใบแจ้งหนี้ไปในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็แล้วก็รับรายได้มาเท่านั้นเองนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าคุณการไม่ได้เป็นแม่ทีมไม่ได้ได้รับโดยสรุปนะฮะตัวของคุณการตอนแรกพูดตอบจากตอบจากความเป็นจริงความเป็นจริงตอบด้วยความรวดเร็วเพราะว่าปกติคุณการเวลาเป็นพิธีกรรายการแกจะเร็วฉชานแกจะแบบคือตอบเร็วมีความคิดเร็วนะฮะเพราะว่าอย่างเป็นรายการที่ต้องคือมันเป็นรายการบันเทิงมันก็จะมีคนโยนมุกสมุกก็ต้องเร็วต้องคิดตามนักข่าวถามปุ๊บคุณการตอบด้วยความรวดเร็วเพราะว่ามาจากข้างในจริงๆนะะที่ถามว่ารายได้ก็เลยบอกว่ารายได้ได้จากการสินค้าขายสินค้าของบริษัทรายได้เนี่ยคือโดยสรุปนะฮะฟังเท่าที่ฟังนี่จับใจความได้คือรายได้นี่ได้ไม่เท่ากันในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะบริษัทเขาจะสรุปยอดส่งมาให้หรือเพื่อให้เราได้ตั้งเบิกคือปกติถ้าเป็นคุณมีเนี่ยคุณมีนะฮะคุณมินก็เป็นพรีเซนเตอร์เทปละไปงานละกี่บาทสมมุติงานละแสนได้ตามออกอีงานก็คูณเข้าไปมันรู้ยอดรู้จํานวนตามที่เราไปแต่นี้คือแต่ละเดือนเนี่ยเขาต้องสรุปมาให้แสดงว่ามันต้องมีรายการของสินค้าที่เกิดนะหรือรายได้ที่มันแปรผันไปตามอะไรก็ช่างนะเอาผมยกตัวอย่างที่ท็อปนิวส์นะฮะเราจะมีฝ่ายข่าวจะมีคนที่มีรายได้อยู่2แบบแบบที่1คือแบบเราเนี่ยพนักงานเงินเดือนประจําทุกเดือนก็จะได้เท่านี้แหละนะฮะได้เท่านี้กับ2ก็คือคนที่ทําข่าวออนไลน์คนที่ทําข่าวออนไลน์รายได้เขาจะไม่เขาจะมีเงินเดือนเป็นพื้นฐานแต่ว่าเขาจะมีรายได้มาจากยอดเพจวิวข่าวสารที่ประชาชนเข้าไปดูแฟนข่าวท็อปนิวเข้าไปดูมันก็จะมากเขาเรียกว่าตามผลผลิตที่ตัวเองสร้างได้ค่ะจะไม่จะไม่เท่ากันทุกเดือนซึ่งคุณกันก็ต้องรอให้เขาสรุปมาให้สรุปมาเสร็จปุ๊บแล้วสิ่งจะตั้งเบิกกลับไปค่ะทุกเดือนก็ไม่เท่ากันอแต่ส่วนจะเป็นอะไรอย่างไรจะฟังพิธนายยังไงเนี่ยข้อมูลเนี่ยคุณกันไปพบตํารวจแล้วเมื่อวานนี้วันอาทิตย์นะฮะนี่คือเรื่องหนึ่งที่สังคมยังตั้งคําถามว่าบอกไม่ใช่หุ้นส่วนบอกไม่ได้ไม่ใช่ลูกจ้างะนะเป็นแค่คนรับจ้างรับจ้างแปรผันไปตามอะไรน่าสนใจนะฮะเพราะว่าท่าทีการพูดบนเวทีการเชิญชวนกรรมโน้มน้าวการนับทำหน้าที่ในการเป็นผู้รับจ้างของคุณกันเนี่ยมันเป็นการโน้มน้าวให้คนเนี่ยได้มาร่วมธุรกิจกระทางบริษัทหรือไม่อย่างไรนะครับทั้งหมดยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะเรียนด้วยความเคารพเพราะว่าเราเอาจากสิ่งที่ทุกท่านถแถลงพูดคุยแล้วก็ย่อยมาเป็นประเด็นให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนอกจากนั้นยังมีเรื่องที่นักข่าวถามกับกรณีที่มันมีแบนเนอร์ว่อนอยู่ในโซเชียลจะใน Facebook ของภรรยาของคุณกันก็ดีหรือว่าเป็นภาพที่อย
นี่คอร์สเรียนเรียนยิงแอดสร้างเพจ6วัน6วิชา98บาทนะนี่นะครับแล้วก็มีรูปภรรยาของคุณกันนะฮะนักข่าวก็เลยเอาประเด็นนี้ไปถามคุณกันว่าเอ๊ะภรรยาเนี่ยเป็นแม่ทีมหรือเปล่าภรรยาทําเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าทราบเรื่องนี้ไหมลองฟังดูว่าคุณกันตอบอย่างไรนะจากที่ได้รับการติดต่อจากคุณพอตั้งแต่ก่อนที่จะร่วมงานกันนะครับได้มีการตรวจเช็คทางเรื่องบริษัทตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบสินค้าทดลองใช้สินค้าและคุณพลอยก็เป็นคนได้ลองใช้กับผมด้วยเช่นกันลองกินลองใช้ก็ในความรู้สึกก็เป็นสินค้าที่ดีและพอผมได้ตรวจเช็คทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยจนผมเชื่อมั่นว่ามันดีแล้วครับสรุปก็คือรับงานเป็นผู้รับจ้างทํางานให้กับบริษัทดีไอของกรุ๊ปคุณพลอยเขาถามว่ามันดีไหมอย่างที่ผมบอกถ้าผมเชื่อมั่นว่ามันคือความถูกต้องและมันดีผมก็บอกพลอยสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันดีถ้าคุณอยากทําธุรกิจเป็นของตัวเองทําเลยแล้วผมได้เห็นข้อความทั้งหมดแล้วครับผมก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมครับว่าผมก็จะยืนอยู่บนความถูกต้องและยุติธรรมผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกได้เลยครับยินดีครับครับโดยสรุปก็ก็ขอยืนดูอยู่ในความยุติธรรมความถูกต้องผิดก็ว่าตามผิดถูกก็ว่าตามถูกตามกฎหมายนะครับก็ตัวของภรรยาของคุณกันนะเป็นอยู่ในกลุ่มของแม่ทีมหรือว่าบอสที่ทางด้านตำรวจยังไม่ได้ระบุไปถึงเนื่องจากว่าตัวของคนที่มาร้องยังไม่มีการระบุชื่อนอกจากหคนนี้นะฮะก็รอติดตามกันละกันว่าบทที่สุดบทสรุปจะเป็นอย่างไรส่วนบอสพอนะฮะบอสพอเนี่ยหลังจากที่เจ้าตัวไปพบกับพนักงานสอบสวนบกปคบเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นกลับมาก็ได้มีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กด้วยนะครับโพสต์ใน Facebook ส่วนตัววรัฐพลวรัฐวรกุลค่ะระบุนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้ก็หมายถึงว่าวันที่12ตุลาคมนะคะผมได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นที่เรียบร้อยขณะนี้มีข้อมูลข่าวสารต่างๆบนโซเชียลมากมายมีทั้งเรื่องที่เป็นความจริงแค่บางส่วนแต่หลายข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงและคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปไกลผมขอความร่วมมือจากพี่น้องดีไอคอนทุกท่านที่ยังรักและเชื่อมั่นในบริษัทหลายคนยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจขายสินค้าต่อไปไม่แปลกเลยเมื่อท่านได้เห็นข่าวสารหรือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงที่ถูกแชร์โดยสื่อต่างๆอาจทำให้ทุกท่านรู้สึกไม่สบายใจและมีความต้องการที่จะตอบโต้หรือชี้แจงและแสดงความคิดเห็นในอีกแง่มุมหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามผมขอความร่วมมือจากทุกท่านไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์หลีกเลี่ยงการคอมเมนต์ที่พาดพิงหรือกระทบกระเทือนผู้อื่นหรือกล่าวถึงใครในทางที่ไม่ดีเราควรดำเนินการด้วยความสุภาพและอยู่ในกรอบที่เหมาะสมยังคงเชื่ออยู่เสมอว่าความถูกต้องจะคุ้มครองเราค่ะนี่นะครับหลายคนก็บอกว่ามีคนไปคอมเมนต์ถามหลายเรื่องนะฮะและแบบนี้จะดำเนินการยังไงและจะเอาคืนยังไงและจะยังไงนะฮะบอสพอก็ไปตอบนะบอกว่าเดี๋ยววันนี้รู้ครับว่าผมจะทวงคืนให้เขายังไงนี่หลายคนก็ส่งสัญญาณนะครับบอกว่าเนี่ยบอสพอส่งสัญญาณมาแล้วเดี๋ยวเขาจะไล่ฟ้องกลับอ่าจะฟ้องกลับหรือไม่อย่างไรก็รอติดตามวันนี้สิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่หลายคนอยากจะได้เห็นก็คือการดูแลหรือว่าการเยียวยาหรือการออกมาอยอมรับอย่างแมนๆนะครับว่าการประกอบธุรกิจของตนเองเนี่ยมันไม่ชอบหรือมันเป็นการลวงให้คนเข้าใจผิดนะครับว่าฉากหน้ามันคือการขายสินค้าแต่ข้อเท็จจริงมันคือกระบวนการในการรับสมาชิกแล้วก็มีไรายได้จากการรับสมาชิกนะครับหลายคนนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เปิดเผยข้อมูลว่าวันนี้สิ่งที่เขาต้องทําเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบทุกส่วนนะฮะส่วนหนึ่งวันก่อนเนี่ยเข้าไปค้นโกดังนะครับการค้นกระดังการค้นโกดังในครั้งนี้มันทําให้เห็นเรื่องของสต็อกสินค้าสินค้าเข้ามาเข้าออกกระจายไปอย่างไรรายได้ที่มันเกิดขึ้นมูลค่ารายได้ที่มันเกิดหลักๆมันมาจากขายสินค้าหรือว่าหลักๆมันมาจากอืเงินค่าบริการยอดขายกับจำนวนสินค้านี่ตรงกันไหมนะคะทุกอย่างก็มีข้อมูลเนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับนี่ความเสียหายมูลค่าความเสียหายมันเยอะมากสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะที่หลายๆคนยอมยอมครั้งนี้
รถสปอร์ตเขาก็ขับให้ดูก็หรูหราเราก็อยากมีอยากได้และเชื่อเขาที่สุดก็ยอมนะครับยอมถึงขนาดบางคนเนี่ยนะแทบจะฆ่าตัวตายบางคนเสียชีวิตไปแล้วบางคนเนี่ยครอบครัวล่มสลายแตกแยกกันมีหลายคนที่พยายามจะถูกชักชวนมีหลายคนที่เบรกได้ทันเหมือนอาจารย์อ้วนนะฮะก็ก็ออกมาแฉออกมาขุดเหมือนกันใช่ไหมน้องใหญ่ขู่อ้วนนะคะนี่อย่างคุณนวัตใช่ไหมฮะคุณนวัตนะคะก็ออกมาโพสต์คลิปสุดแซบแฉบอสกันชวนลงทุนทำธุรกิจขายตรงดีไอคอนกรุ๊ปนะคะโดยเนื้อหาในคลิปนะคะที่คุณนวัตเนี่ยนำมานะคะก็บอกว่าคุณการเนี่ยระบุบอกว่าไม่ต้องแปลกใจครับผมไม่ได้มาทำหน้าที่พิธีกรแต่ผมคือหนึ่งในผู้บริหารของดีไอคอนกรุ๊ปที่เป็นบริษัทขายของออนไลน์เป็นตัวกลางที่คุณประสบความสำเร็จได้พ่อค้าแม่ค้าเคยทำหรือไม่เคยทำก้อนแล้วแต่การขายไม่ต้องแปลกใจครับผมไม่ได้มาทําหน้าที่พิธีกรครับแต่ผมคือหนึ่งในผู้บริหารของดีไอคอนกรุ๊ปครับบริษัทที่เป็นบริษัทขายของออนไลน์ที่เป็นตัวกลางครับทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเคยทําหรือไม่เคยทําก็แล้วแต่หน้าที่ของผมคือการโปรโมทสินค้าทุกสินค้าของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปไม่ได้มีการเป็นหุ้นส่วนหรือความเป็นเจ้าของได้ใดๆนะวัดก็แนบคลิปมาแล้วก็บอกว่าชัดเจนผมเป็นผู้บริหารคนดีชอบแก้ไขคนจุดจุดจุดชอบแก้ตัวค่ะคลิปนี้จะมี2คลิปคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่เขาขยับนี่คือตอนที่เขาพูดนะตอนนั้นส่วนที่มีแต่เสียงนี่คือวันที่เขาแถลงเพื่อเอามาโต้กันนะฮะว่าเนี่ยพูดวันนั้นกับพูดวันนี้ไม่เหมือนกันนะครับค่ะนะฮะเช่นเดียวกับคุณธนกริจจิตอารีรัตน์นะครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุขได้มีการโพสต์ข้อความนะครับดรธนกริจโพสเรื่องนี้โอ้โหเศร้าจริงนะนะครับคุณกันรู้ไหมมีแฟนคลับคุณเชื่อคำพูดเอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงทุนเขาคิดสั้นจะผูกคอตายเมื่อคืนเขาจะกินยาให้หลับแต่โชคดีที่ได้ยินเสียงลูกจึงได้สติคุณสุขสบายแต่แฟนคลับที่รักคุณเขาเกือบทำให้ลูกวัยสี่ขวบต้องสูญเสียแม่ไปคุณรู้ไหมหลายคนได้เจอได้อ่านข้อความนี้ก็แบบสุดจริงๆนะแล้วมาดูภาพในการโปรโมทนะเดี๋ยวจะไปอย่างไวเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยที่เขาพยายามทำมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วทําให้คนเนี่ยหลงเชื่อได้เยอะเพราะอะไรหนึ่งปูปูคอนเทนต์นะคะก็คือเริ่มมาจากเป็นพ่อค้าแม่ค้าเริ่มต้นจากศูนย์บ้างละ่ะเริ่มต้นจากน้อยๆนะแต่พอหันมาทําธุรกิจกับดีไอคอนกรุ๊ปชีวิตเปลี่ยนไปทันทีนี่เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เพจ Facebook The Insight นะคะนำมาก็คือบอสสวยเริ่มต้นด้วยสตอรี่ที่น่าประทับใจจากการเป็นแม่ค้าขายแซนด์วิชพอมาทําที่ดีไอคอนกรุ๊ปชีวิตเปลี่ยนไปมากเที่ยวรอบโลกไม่ยั้งค่ะนอนรู้อยู่สบายรถสปอร์ตก็มีหลายคันบ้านนาฬิกา 7-8 ถึงหลักกระเป๋าใบเป็นล้านชีวิตดีดีนี่ค่ะก็พยายามทำ before after นะดึงดูดนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยค่ะบอสหมอเอกดีไอคอนก่อนเป็นผู้บริหารนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวละครนะ,ะที่ถูกจับตาบอสหมอเอกค่ะบอกว่าเผยเส้นทางชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกว่าจะมาเป็นบอสนะเริ่มจากไม่มีอะไรเนื่องจากตนเองเป็นลูกชาวนาถูกกดขี่เคยเป็นเด็กรับใช้คนรับใช้ในบ้านคนรวยโอ้โหสตอรี่นี้นะคะทำให้อยากเรียนสูงสูงประกอบกับช่วงนั้นอ่านหนังสือสร้างแรงบันดาลใจจนฮึดสู้ฝ่าฟันตั้งใจเรียนขณะเข้าใกล้ความฝันในเส้นทางอาชีพแพทย์แม่ป่วยหนักอยู่ได้แค่3เดือนทําให้หมอเอกฉุกคิดเพราะไม่มีเวลาดูแลคนรักก็เลยตัดสินใจค่ะมาทําธุรกิจออนไลน์ค่ะขณะที่ประเด็นของบอสหมอเนี่ยนะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก็ตรวจสอบแล้วค่ะหมอเอกไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาภาพการตรวจร่างกายและฟังเสียงหัวใจตามที่ปรากฏในสื่อเข้าขายหมอเถื่อนค่ะดำเนินการในคลินิกเถื่อนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทด้วยค่ะทีมงานภาพมาให้ดูหน่อยนะฮะภาพที่พูดถึงนะฮะเป็นภาพที่หมอเอกเนี่ยนะใส่คล้ายๆกับนี่นี่เสื้อกลาวไม่ใช่เสื้อกลาวเสื้อกลาวนะฮะก็เป็นยูนิฟอร์มให้รู้นะต้องมีหูฟังแบบนี้ว่าเป็นหมอนะนะคะปรากฏว่ามีการตรวจสอบกันลึกเล
หนึ่งในตัวละครค่ะที่ถูกเปิดเผยล่าสุดด้วยนะคะก็ไปดูว่าเป็นโค้ชหรือว่าจะเป็นแม่ทีมด้วยหรือไม่อย่างไรทําอะไรขนาดไหนก็ต้องติดตามนะครับค่ะก็ข้อมูลที่ทีมงานของเรานะครับไปตรวจสอบเพิ่มเติมมาบอกว่าตอนนี้ดีไอคอนกรุ๊ปนะครับไม่ได้ทําเฉพาะทําตลาดเฉพาะในประเทศไทยนะไม่ใช่นะฮะขยายไปหลายประเทศแล้วเหมือนกันในช่วง 2-3 สปีที่ผ่านมาสปปลาวก็ไปนะกัมพูชาก็มีการโปรโมทนะที่เมียนมาญี่ปุ่นก็ยังมีนะครับโอ้โหบอสหลายๆคนนี่ก็ไปเยือนไม่ว่าจะไปลาวไม่ว่าจะศิลปินดารานักแสดงของไทยเซเลบิตี้ของลาวใช่ก็เริ่มมีออกมาแฉเพิ่มเติมนะบอกว่าขณะมีผู้เสียหายจากดีไอคอนกรุ๊ปในประเทศญี่ปุ่นนะคะออกมานําเสนอข้อมูลผ่านเพจดังรายหนึ่งระบุบอกว่าแม่ทีมที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็โดนหลอกเหมือนกันแม่พีแม่ทีมพูดตามที่บริษัทให้พูดว่าเขาจะมาเปิดสาขาที่ญี่ปุ่นนะเขาต้องการหาพาร์ทเนอร์ที่ร่วมลงทุนนะต้องการแค่10คนเขามีระบบดีมากเราอยู่ญี่ปุ่นก็สามารถขายสินค้าได้ทั่วโลกถ้าเราขายไม่เก่งก็ไม่ต้องขายบริษัทมีระบบให้เรียบร้อยเขาจะมีเว็บขายสินค้าให้ถ้าลูกค้าสั่งสินค้าผ่านเว็บบริษัทก็จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าแทนเราเราก็จะได้กําไรโดยไม่ต้องขายไม่ต้องส่งนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นจูงใจต่างๆอันนี้ก็ในแต่ละประเทศเนี่ยที่อ้างตัวว่าเป็นผู้เสียหายหรือว่าผู้ที่ถูกหลอกก็ค่อยๆแฉข้อมูลเพิ่มเติมออกมานะคะครับผู้เสียหายตอนนี้ในประเทศไทยก็กระจายไปทั้งส่วนกลางใครสะดวกเข้ามาก็เข้ามาในที่กองปราบนะครับบกบคบแต่ไทยอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ไปแจ้งความตามโรงพักต่างๆมากมายเหมือนกันนะฮะอย่างเมื่อวานนี้ที่อุดรธานีนะครับที่อุดรธานีนี่มีนางสาวตาลนะอายุ43ปีก็หลังจากที่ไปแจ้งความกับตำรวจก็เลยมาเปิดเผยพร้อมเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยมาให้นักข่าวดูแกะโชว์ให้ดูด้วยเนี่ยไอวิตามินซีอะไรที่ว่าเนี่ยนะฮะตนร่วมทําธุรกิจกับดีไอคอนเมื่อปี64จากการชักชวนของผู้ใหญ่ที่นับถือเขาบอกว่าเป็นงานง่ายๆทํางานสบายทําที่ไหนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณยายคนหนึ่งอยู่ตลาดก็ทําได้เขาไม่ได้ยิงแอบเลยแต่แกขายคอร์สบลมวันหนึ่งได้10ถึง20คนคิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่แล้วตนไม่ต้องทําออนไลน์เลยก็ได้แค่ไปบอกคนต่อคนต่อคนก็ได้เงินแล้วแต่เขาไม่ได้บอกว่ามีคอสซื้อสินค้าและไม่ได้บอกว่าเป็นเงินเท่าไหร่เขาก็มัดมือชกเลยยกผลประโยคมาอ้างนะฮะที่สุดแม่ตนก็เลยเชื่อบอกว่าทําเลยลูกทําเลยลูกทําก่อนก็จะได้ก่อนเสียค่าสมัครเป็นดีลเลอร์ท่านผู้ชมครับ 275,000 บาทได้สินค้าจากบริษัทมา15ลัง750ชิ้นเนี่ยเอามากองให้นักข่าวดูค่ะโอ้โหสุดจริงๆเอาเราไปฟังเสียงผู้เสียหายนิดนึงนะฮะอ๋อเป็นผู้ใหญ่ค่ะที่นําถือกันแกก็ทํามาก่อนแล้วแกเห็นมองภาพว่ามีอ่าเริ่มแรกเลยแกเห็นตันแบบว่าเล่นโทรศัพท์แกว่าตันอยากจะทำงานสบายๆไหมเป็นแบบงานอยู่บ้านทำมาที่ไหนก็ได้แล้วเป็นตังค์แล้วก็ยกตัวอย่างมาว่ามีคุณยายคนนึงนะเขาไม่ได้ยิงแอดเลยอ่ะแกอยู่ตลาดแกขายขายคอร์สเนี่ยคอร์สเก้าเก้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดอะไรประมาณนี้ค่ะมันนานแล้วก็จำไม่ได้ที่ตลาดอ่ะวันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะได้สิบยี่สิบคนเป็นเงินเท่าไหร่ละอ่ะแกประเมินว่าเป็นเงินเท่าไหร่ละแต่คิดดูดีแล้วคนนี้คนที่เขามาซื้อคอร์สแล้วเขาก็ไปฟังแล้วเขาสนใจอ่ะคอร์สนี่คือคอร์สเข้าฟังใช่ค่ะโอเคแล้วคนนี้เราเข้าไปนั่งฟังแล้วยังไงพอฟังตอนไม่ตอนนั้นก็ฟังแค่นั้นก่อนอ่าอ่เพราะเขาไม่ได้เขาอ่ะไม่ได้บอกเราว่าไอ้ที่เราจะได้คอร์สเอ็นนี้มานั่นละต้องซื้อที่ราคาเท่าไหร่เขามัดมือชกเหมือนกับแนะนําอันอันอันเหมือนราคาประกันอ่ะเวลาคนเขามาขายประกันเราเขาจะแนะนําคอร์สใหญ่เลยอะค่ะมันก็โดนมาแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้แนะนำอันจากอันเล็กๆก่อนแนะนําอันใหญ่เลยซึ่งมันฟังดูแล้วนี่มันกําไรดีนะก็ที่แน่คือมันคิดได้ตอนที่มันมันเป็นสองอาทิตย์แล้วแหละเรากับเพื่อนขายอันเดียวกันเพื่อนเป็นเพื่อนกลุ่มนี้นะครับคือฟังเขามีผู้ใหญ่มาแนะนําเขาบอกทํางานง่ายๆไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ซื้อคอร์สชวนคนไปอบรมนะฮะที่สุดก็โดนนะครับตัวเองเนี่ยแม่เนี่ยโดนไป2 7 5 0 0 0บาทเพื่อนที่มาด้วยกันอีกคนหนึ่งชื่อคุณอ๋อยอายุ42ปีก็ทำช่วงโควิดระบาดไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันมีรุ่นพี่ที่กุนเทศโทรมาชักชวนนะอวดอ้างสรรพคุณต้องดีไอคอนส
ไปกวาดต้อนเอาเงินพี่น้องมาเอามาลงทุนครั้งนี้ที่สุดก็ทุกคนก็สูญเสียเงินตรงนี้ไปก็เลยต้องมาแจ้งความดําเนินคดีกับทางตํารวจอันนี้อยู่ที่สพเมืองอุดรธานีนะครับค่ะและตอนนี้ต้องเตือนกันนะคะเพจดิอินไซต์นะคะก็ลงภาพนี้บอกว่าตอนนี้เริ่มมีเพจมิจฉาชีพออกมาแล้วนะเป็นมิจฉวยโอกาสฝากบอกฝากเตือนให้ทั่วถึงกันเลยค่ะตำรวจไม่มีการให้กรอกแบบฟอร์มของเงินคืนนี่มีภาพนายตำรวจมาแอบอ้างนะนะคะนี้ไม่จริงนะคะก็จะมีหัวบอกว่าสถาบันช่วยเหลือประชาชนภาครัฐลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ยึดทรัพย์สินดีไอคอนกรุ๊ปได้มากกว่าเริ่มทยอยคืนให้แก่ผู้เสียหายแล้วก็จะให้เราเนี่ยคลิกเข้าไปยาเด็ดขาดนะคะนี้ห้ามถ้าเห็นแล้วบอกต่อว่าห้ามนะคะมิจฉาชีพนี่มันสุดจริงๆนะฮะซ้ำเติมคือเขาเนี่ยเจอวิกฤตเจอปัญหาถูกหลอกมาสูญเสียเงินสูญเสียรายได้ก็เยอะอีกแล้วค่ะวันนี้แทนที่จะนะคือไม่ต้องไปหลอกคนกลุ่มนี้แล้วเขาช้ําอยู่แล้วค่ะนะครับยังจะมาหากินอีกฝากย้ำฝากเตือนนะท่านผู้ชมครับวันนี้พี่น้องประชาชนใครที่ร่วมธุรกิจหรือดูแลตัวเองเนี่ยขายของไม่ได้เป็นคนที่ถูกหลอกมาถูกลวงมาให้ทำแบบนี้ท่านก็ใช้ช่องทางไปที่โรงพักใกล้บ้านหรือจะเข้ามาที่ส่วนกลางก็ได้นะครับแต่ต้องเรียนนะต้องย้ำกับท่านผู้ชมว่าทั้งหมดทั้งมวลตำรวจเขาจะพยายามรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดบางเคสบางกรณีเข้าไม่เข้าองค์ประกอบความผิดก็ว่ากันเป็นรายกรณีไปนะฮะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาตัวเขาเองก็มีสิทธิ์ที่จะไปชี้แจงเส้นทางการเงินหรือเขาอาจจะยืนยันว่าก็สัญญาจ้างจ้างให้เขามาแบบนี้เขาพูดก็พูดตามสคริปต์แบบนี้ตัวเองรับงานสัญญาจ้างมาก็ต้องว่ากันไปก็ไปพิสูจน์กันเอานะครับว่าที่สุดแล้วมันจะเพียงพอต่อการแก้ต่างแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่อย่างไรก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้เสียหายทุกคนส่วนคนที่เป็นแม่ทีมเป็นบอสเป็นอะไรต่างๆวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะได้เห็นคือกระบวนการของการดูแลหรือการเยียวยาคนที่หลงเชื่อหลงเชื่อพวกคุณนะฮะจนเขาต้องมาสูญเสียในครั้งนี้เป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเรื่องนี้จะติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะฮะเดี๋ยววันนี้ช่วงสายๆเนี่ยก็จะมีคุณกันจอมพลังรวมทั้งคุณหนุ่มกันชัยก็จะพาผู้เสียหายอีกรถหนึ่งเนี่ยไปแจ้งความเพิ่มเติมด้วยนะครับจากเรื่องดีไอคอนกรุ๊ปมาสู่บรรยากาศการเมืองเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะมีการบุกไปที่งานเสวนาด้วยค่ะโดยดรทันนะคะบุกงานที่กรรมธิการทหารจัดเสวนาค่ะครับอันนี้เขาจัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแต่ว่าเป็นการจัดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยคณะกรรมธิการการทหารของสภาผู้แทนราษฎรมีคุณวิโรธลักษณะอดิศรนะครับเป็นประธานกรรมธิการวิทยากรที่เชิญมาก็เป็นสอสอของพรรคก้าวไกลสอสอพรรคประชาชนแล้วก็เป็นในกรรมธิการนั่นแหละนะฮะมีคุณจิรัตสสจิรัตด้วยนะฮะสสจิรัตสรสีสามนี่นะครับแล้วก็มีบรรดาอาจารย์พวงทองนะครับแล้วก็มีใครต่อใครหลายๆคนก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนั้นเองปรากฏว่าได้มีอาจารย์ทันพร้อมกับทีมเพจแอดมินเพจวันนี้พักส้มโกหกอะไรนี่ไปร่วมร่วมในฟังการเสวนาด้วยอาจารย์ทันก็เกิดข้อสงสัยหลายเรื่องนะฮะระหว่างนั้นเองเนี่ยก็ถามถามหนึ่งประเด็นถามเรื่องใบสอดอสิบสามของคุณจิรัตเนี่ยโฆษกกรรมธิการอาหารเนี่ยเป็นยังไงแล้วบ้างสรุปซื้อมาจริงหรือเปล่าได้อย่างไรถามกันซึ้งซึ่งหน้าถามคุณธนาธรถามกรรมธิการว่าเนี่ยจัดโดยกรรมธิการหรือจัดโดยส่วนตัวเอาเงินที่ไหนมาจัดใช้งบหลวงหรือเปล่าเอามานั่งหาเสียงให้กับพักประชาชนเนี่ยนะฮะลงไปฟังบางช่วงบางตอนถึงขนาดในพักส้มสมาชิกด้อมส้มนี่ทนไม่ไหวเลยโคและอาจารย์ออกจากงานเลยลองไปฟังดูนะมีเรื่องหนึ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องของธุรกิจกองทัพอันหนึ่งก็คือว่าสอดอสีกรณีของการซื้อขายสอดอสีผมไม่อ้างอิงถึงคุณเจรัตนะครับแต่คิดว่าเรื่องนี้พี่น้องประชาชนก็สนใจว่าเราจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรกรณีที่คุณบอกว่าเสียค่าปรับที่ศาลแล้วกลับมาจับใบแดงใบดําต่างๆเนี่ยมีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงเราจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรผมไม่ต้องการฟื้นฝอยหันตะเข็บแต่อยากจะรู้ว่าเกิดเหตุเหล่านี้ที่เกิดจากประสบการณ์ของคุณในฐานะที่เป็นโฆษกกร
ค่ะและคุณก็มีประสบการณ์ตรงเขาอยากรู้ว่าเรื่องของสอดอ43เรื่องว่าธุรกิจกองทัพหรือการซื้อสอดอ43ที่คุณเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่สัมผัสด้วยตนเองมาเขาอยากจะรู้ว่าคุณเนี่ยดำเนินการยังไงค่ะแล้วคุณจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงไม่มีการซื้อสอดอ13เพราะว่าคุณเป็นคนที่สัมผัสใกล้ชิดอินไซด์ที่สุดนะแค่พูดเรื่องนี้คุณจะเข้าใจแล้วว่ามันแบบโอ้โหมันเป็นแบบนั้นแบบนี้ต้องหาวิธีแก้ไม่ใช่บอกว่าให้ยุกเลิกการเกณฑ์ทหารมันไม่ใช่นะฮะนี่เรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกเรื่องนานาชาติเรื่องประเทศเรื่องสงครามมันเกิดขึ้นหลากหลายประเทศนะครับหลายประเทศเนี่ยเคยยุกเลิกการเกณฑ์ทหารต้องกลับมาลื้อฟื้นการเกณฑ์ทหารอีกครั้งวันนี้ทหารสำรองมันมีส่วนสําคัญกับภาวะภูมิรัฐศาสตร์โลกและที่สําคัญกองทัพก็พยายามปฏิรูปตนเองโดยไปตัดนะชั้นในพลที่ไม่จําเป็นที่มันเทอท่านี่ออกให้มันเหลือแต่ความจําเป็นที่สุดการเกณฑ์ทหารก็ยังมีความจําเป็นประเทศชาติมันยังมีความจําเป็นเรื่องของความมั่นคงนะฮะในภูมิภาคค่ะวันนี้เองคุณนอกจากจะไม่ตอบในคําถามที่ง่ายมากคุณรู้ที่สุดเต็มอกที่สุดแต่เลือกที่จะบอกว่ายกเลิกการเกณฑ์ทหารสิจบปรบมือนี่คือคําถามแรกดอกแรกที่โฆษกกรรมธิการทหารนะยังนะอาจารย์ทันถามต่ออีกนะครับถามง่ายๆอีกเหมือนกันวันนี้อยากจะรู้จริงๆที่มานั่งจัดงานกันนั่งสลอนกันเนี่ยนะฮะใช้งบจากไหนงบส่วนตัวหรือเปล่าหรืองบกรรมธิการเราฟังดูครับอยากทราบว่าตอนนี้ที่พูดเนี่ยพูดในนามกรรมธิการพูดในนามผู้จะได้ตอบทุกคนครับอ๋อครับได้ครับคืออย่างนี้นะครับไม่ได้อยู่ในสภานะครับไม่ว่าในกรรมธิการหรือว่าในนาบุคคลก็ไม่มีสิทธิ์คุ้มกันเหมือนกันนะครับพูดในเวทีนี้ดังนั้นพวกเราทุกคนพร้อมรับผิดชอบคำพูดตัวเองครับไม่ต้องห่วงครับเป็นบุคคลนะครับเป็นบุคคลหรืออะไรก็ได้ครับคือพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้เรามั่นใจในความบริสุทธิ์ของเราและเราพร้อมที่จะรับผิดชอบในการกระทําของตัวเองครับขอบคุณครับมีการเสวนาเสร็จสิ้นนะ Facebook บอลน,นี้พักส้มโกหกอะไรนะได้เปิดเผยคลิปนี้แล้วค่ะเพราะว่ามีด้อมส้มสูงวัยพยายามเข้ามาคุกคามดรทันกวินแล้วก็ทีมงานแล้วก็มีการใช้คำที่ไม่เหมาะสมด้วยนี่เป็นคลิปเพิ่มเติมด่าทอเลยนะฮะ,ะมาทำไมไอโอทหารอไอโอทหารอย่างงั้นอย่างนี้นะฮะโอ้โหสุดนี่คือประชาธิปไตยนะคนที่เขาเห็นต่างนี่ยังไงนะเขาทิ้งย่ำนะย่ำอยู่ตลอดว่านะย่ำอยู่ตลอดนะว่าตนเองนี่คือเนี่ยแหละพวกเราและประชาธิปไตยแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำนะฮะเนี่ยระบอบประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการพูดเรามีสิทธิ์จะพูดได้ไม่มีสิทธิ์จะมาห้ามเราพูดนี่วันนี้คนที่เขามีสิทธิ์ที่จะเขาก็ไปอย่างสุภาพชนตั้งคำถามบนเวทีแต่วันนี้บรรดาด้อมนะรับไม่ได้รับความจริงไม่ได้ที่พูดเป็นต่อยหอยเนี่ยสามสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยนะฮะพูดบนเวทีถ้าพูดฝั่งเดียวนี้ถนัดนะอืมแต่พอมีคนไปถามค้าหรือถามเห็นต่างถามในสิ่งที่อยากรู้เช่นใบสอรอสิบสามเนี่ยคุณจะแก้ปัญหายังไงตอบไม่ได้ยกเลิกยกเลิกเกณฑ์ทหารสิตอบกับปันทุกดินเลยนะคะแล้วหลายๆครั้งที่เขาพยายามชูบอกว่าการพูดเนี่ยเป็นหนึ่งในสิทธิเสรีภาพที่สามารถพูดได้จะพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าหลายครั้งหลายคราที่เราจะเห็นนั่นนะคะว่าการชุมนุมแต่ละครั้งที่เขาอ้างบอกว่าเป็นการแสดงนั่นนะคะแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพด้านไปกระทบกับสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นด้วยเช่นกันก็นํามาซึ่งการถูกดําเนินคดีนะหลายครั้งหลายคราอย่างกรณีตัวอย่างค่ะอย่างทนายอานนท์เองเช่นเดียวกันศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานนะคะว่าวันที่12ตุลาคมสารอายากรุงเทพใต้อ่านคําสั่งศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกันนายอานนท์นำพาหรือทนายอานนท์แกนนําม็อบ3นิ้วคดีม112กรณีปลาใสย้ําข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์2หน้าหอศิลป์นะคะสรุปก็คือศาลไม่ให้ประกันตัวค่ะหวันว่าจะหลบหนีนั่นเองค่ะครับ
มีประสบการณ์จากบรรดาแกนนำมอบสามนิ้วหลายคนนะฮะเลือกที่จะหลบหนีนะครับตอนถือไมค์ตอนปลาศัยบนเวทีบนรถเครื่องขยายเสียงหรือโพสต์เฟซบุ๊กมันก็สนุกดีครับปี2 5 6 3 6 4มันก็สนุกดีนะสปอตไลท์จับจ้องคนที่เป็นแค่เป็นเด็กคนนึงนะฮะถึงเวลาได้ผันตัวเองมาเป็นแกนนำมันก็สนุกดีนะครับแต่แตที่สุดเวลาโดนคดีนะฮะเดียวดายหนีก็ต้องยืนหยัดโดยทนายอนนท์เนี่ยนะฮะในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ในการชุมนุมการเคลื่อนไหวและตัวเองเป็นนักกฎหมายนะปลุกเร้าสู้ปลุกเร้าสู้นะครับที่สุดโดนคดีวันนี้ขอพยายามยื่นประกันตัวตั้งแต่ชั้นอุชั้นต้นนะฮะครั้งที่ก็ไม่ได้ประกันอันนี้เป็นชั้นอุทธรนะศาลอุทธรนะฮะศาลบอกก็คิดได้ทุกคนก็คิดได้อย่าว่าแต่ศาลท่านเลยนะค่ะเพราะว่าพฤติกรรมก่อนหน้านี้แกนนําหลายๆคนก็ยิ่งคดีอื่นๆเนี่ยยังรอเข้าแถวรอนะฮะคดีอื่นๆยังเข้าแถวรออย่างวันก่อนเนี่ยนะครับเป็นคุณโตโต้นะครับที่ศาลกาลสินชั้นต้นนะฮะหรืออุทธรณ์ดีกาก็ว่าไปและยังเหลืออีกสองคดีนะครับยังเข้าสู่กระบวนการค่ะเดี๋ยวติดตามกันเพิ่มเติมแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆกันต่อค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u เปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ